வணக்கம் நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார் வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் கடையில் விற்கிற அணில் ராகி சேமியா வந்து எப்படி உதிரி உதிரியாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போ ரெண்டு பேக்கெட் ராகி வெர்மிசலி பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன் அந்த சேமியாவை வந்து ஒரு பேசிங்கில் நான் இப்போ கொட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்க மாதிரி சுடுதண்ணியில் போட்டு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா வந்து களி மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நான் உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக செய்கிறதுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து சுடுதண்ணியில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நல்ல தண்ணி வந்து நல்லா கொதி வரணும் கொதித்த உடனே இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து தெளித்து லேசாக கலறி விடணும் இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக பல பரவுற வரைக்கும் நம்ம வந்து தண்ணி தெளித்து தெளித்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கவனமாக பண்ணணும் ஒரே இடத்துல தண்ணி தெளிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது எல்லா பக்கமும் வந்து சரிசமமாக வந்து தண்ணி வந்து பரவணும் ஒன்று ஒன்று பரவாமல் தண்ணி சரியாக இதுவாகவும் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து சரியாக வந்து வேகாது அதனால் தண்ணி வந்து எல்லா பக்கமும் வந்து வர மாதிரி ரொம்பவும் கிண்டிக்கிட்டே இருக்காமல் லேசாக தண்ணி சுடுதண்ணி தெளித்து தெளித்து வந்து நம்ம வந்து இதை கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அதனால தான் வந்து ஒரு அகலமான பாத்திரம் நம்ம எடுத்துருக்கோம் பெரிய தட்டு மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் அழகாக தெளித்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் சின்ன பாத்திரமாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளற வசதியாக இருக்காது இந்த மாதிரி வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் இந்த சேமியாவை போட்டுட்டு சுடுதண்ணியில் நம்ம தண்ணி தெளித்து தெளித்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இந்த மாதிரி பண்ணால் போதும் இதை வந்து இந்த மாதிரி பேசினில் கொட்டி கலரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் என்ன பண்ணிவிடுங்க இட்லி பானையில் வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு கொதி விட்டுடுங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ இதை இட்லி பானையில் வச்சு தான் வந்து வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இட்லி பானையில் நம்ம அந்த கடைசி கடைசிக்கு முன்னாடி தட்டு ரெண்டாவது தட்டில் நம்ம வச்சு நம்ம வேக வச்சோம்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்கனால ரெண்டாவது தட்டில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு மூடி போட வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இட்லி பானையில் கீழே தண்ணி விட்டு கொதிக்க விட்டுடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா இது பண்ண உடனே நம்ம வந்து அடுப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பா இட் இட்லி பானையில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ தண்ணி வந்து இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இட்லி பானையில் நான் இது கடைசியாக ஒரு வாட்டி வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்து இட்லி தட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் பாருங்கள் நடுவில் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக ஒரு குழி மாதிரி விட்டுட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து வச்சு மூடி போட்டு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு சப்போஸ் உங்களுக்கு எடுத்து பார்த்து நசுக்கி பாருங்கள் சப்போஸ் வேகலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து நீங்கள் வந்து வேக விடலாம் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு எட்டு நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்துருச்சு பொல பொலன்னு இப்போ வந்து ஸ்வீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு பாதி அளவுக்கு நான் வெந்த சேமியாவை ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு அதில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நாட்டு சக்கரை இருக்குது இல்லையா அது நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் வெள்ளோனாலும் பொடி பண்ணி வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சர்க்கரை சேர்க்குறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பாதி அளவுக்கு வெந்ததை எடுத்துகிட்டு நான் இந்த மாதிரி வெள்ளம் சேர்த்து ஏலக்காய் தூள் ஏலக்காய் தூள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏலக்காய் வந்து நசுக்கி போட்டாலும் பரவாயில்ல போட்டுட்டு அப்புறம் திருவண தேங்காவும் நான் இது கூட சேர்க்குறேன் இப்போ திருவண தேங்காயெலாம் இப்போ இது கூட சேர்த்து நம்ம மறுபடியும் வேக வைக்கும் போது அதனுடைய ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஏலக்காய் ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த நம்ம சேர்த்துருக்க சர்க்கரை வந்து நல்லா உருகி அந்த சேமியால் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து இதை மறுபடியும் மூடி போட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக வைக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து காரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு கடுகு நல்லா பொரியிட்டோம் அது பொறிஞ்சு வந்தவுடனே உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு நம்ம இது கூட சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு அது நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் மெதுவான தீயில் வச்சு நீங்கள் வந்து வருங்க அடுத்து வந்து பொடி பொடியாக வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை நம்ம இப்போ இது கூட சேர்க்க போகிறோம் கடலைப்பருப்பும் உளுந்த பருப்பும் நல்லா புரியட்டும் ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே நீங்கள் வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அடுப்பை வந்து மிதமான தீயில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கரிச்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க ஒரு வெங்காயத்தை வந்து பொடியை நறுக்கி நான் இப்போ இது கூட சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்கு வந்து காஞ்ச மிளகா
ராகி சேமியா இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம இப்போ இது கூட சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட போகிறோம் பாருங்கள் நல்லா வெந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா சூப்பராக இருக்குது நல்லா வெந்தும் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த காரம் இந்த எண்ணெய் இதெல்லாமே வந்து ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து இது எல்லாத்தையும் கிளறிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மிதமான தீயில் வச்சு கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க தேவைக்கேற்ப உப்பு ஆட் பண்ணணும் நம்ம உப்பு இது வரைக்கும் நம்ம கொதிக்கிறப்போ தான் போட்டோம் ஸோ உப்பு கம்மியாக தான் இருக்கும் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் உப்பு வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை அரைலேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் உப்பு போதும் அதுக்கு அதை வந்து போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் டேஸ்ட்டாக வேணும் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா திருவண தேங்காவும் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் திருவண தேங்காய் போட்டாலும் வந்து உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ ஸ்வீட்டுக்கும் நம்ம தேங்காய் சேர்த்துருக்கோம் இதுக்கும் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து விட்டுட்டேன் வெறும் நீங்கள் காரம் மட்டும் செய்கிறதா இருந்தாக்கா திருவி தேங்காய் திருவி போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ உப்பு போட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து நீங்கள் அடுப்பை அணைச்சிடலாம் வேணும்னா உங்களுக்கு கொத்தமல்லி தலையை மேலே கட் பண்ணி நீங்கள் போட்டு சூடாக சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம கார ரேக ராகி சேமியா வந்து இப்போது தயாராகிடுச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு இது வந்து வெறுமாவே சாப்பிடலாம் அப்படி உங்களுக்கு வே வேறு விதமாக சாப்பிட்ணும்னு நினச்சிங்கன்னா சட்னி கூட சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் சட்னி ஹோட்டலில் அரைக்கிற மாதிரி தேங்காய் சட்னி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்வீட் வேர்ஷன் பண்ணுறதுல அந்த இது வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த நம்ம சேர்த்துருக்க சர்க்கரை எல்லாம் நல்லா உருகி நல்லா சூப்பராக ஸ்மெல் வருது நம்ம இதுக்கு கிளற வசதே இல்லைனால நம்ம பெரிய பாத்திரத்தில் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அங்கங்கே நம்மளுக்கு அந்த இனிப்பு வந்து பரவாமல் இருக்குது அந்த எல்லாத்தையுமே நம்ம கரண்டியில் லேஸாக நம்ம கிளறி விட்டோன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இனிப்பு தீவனாக பரவிடும் இது மிக்ஸ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு நல்ல சூப்பராக ஸ்மெல் வருது தேங்காய் ஸ்மெல்லு ஏலக்காய் ஸ்மெல்லு அந்த சேர்த்துருக்க நம்ம இனிப்பு வெள்ளம் சேர்த்துருந்திங்கனாலும் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மெல் வரும் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு நீங்கள் நல்லா கிளறி விட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிஜமாகவே சொல்வேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நீங்கள் அவசியம் அதை ட்ரை பண்ணியே பார்க்கணும் குழந்தைங்க வந்து இதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ வீட்டில் பெரியவங்களும் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பாதி வந்து நீங்கள் காரம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்வீட் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேலை முடிஞ்சிடும் இது ஆரோக்கியமான உணவும் கூட அதனால் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அவங்க பேக்கெட்டில் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தளவுக்கு உதிரியாக கண்டிப்பாக வரவே வராது தண்ணியில் போட்டு எடுத்திங்கன்னா களி மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் இந்த மெத்தடை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரெசிபி கிடைக்கும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே உங்களை வந்து பாராட்டுவாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய தம்ஸ்அப் கொடுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ